kusoma vile vile tume Na 
Mungu akaniita. Ila nikatona na mpita. Nilikuwa si juu mambo ya wokovu. Na nisimani mlogo sana. Nilikuwa napinga wokovu. Na nilipa kadi huko 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 huko. Sikuwa ni kijana wakati wa miaka hiyo. Nalimfunguka bisele na umeajiriwa kazi napata mshahara nafanya chochote kile. Ngapa ngakora muda mwingi tena pepo msafu na michinja. Kwa hiyo mambo ya wokovu nilikuwa ninayapinga naona watu waliookoka ni watu hawana hela hawana hawana elimu. Ila nilitumia huko kule zetu organize dana na ndaba watu wapo wakati wa na sisi ndaba kama tatimia. Unajua Mungu alichokifanya. Umalika tu unachia aliruhusu wachangu ni ya kisa baroko le bando miaka baroko bando ki miaka mitatu emiyake sa ni kwa silani nalisema yani miaka mitatu hiyo emiyake sa kwa hiyo ni kwa silani nalisema nikifika saa ya usiku ngawezi tuke saa ya jeza hicho nakuta napigwa makofi na watu nisio ngane sana wale wa wangu wepi ni sisi sana nale ngawenda mema kwa makofi na wangu wepi lakini kufukua macho zenda wenzi kuna masi na kwenda ba unaona hizi unaona chini sisi mko unaweza kuwa na hela etekeza hizo kubali sana ngoma Shida hawana nguvu eti sitemani na mali sasa nilipookoka wakati nilipo na rokoka siku ya mimi sikuongea na mtu yote unapolo sasa ni wako kwa sababu mimi nilipoteza uhai yani nikufa kokoka kwangu kumanga saa kurokoka kwangu ni yeye hapa sasa sikaranga niko na dakika 45 nilipoteza uhai idachika na mtano kwa sababu mali wangu ina Yesu alinitokea Yesu na ndabikiwa mwenyewe yeye ndiye akaniambia usipotubu na unaenda kujana mmelele na ngamba tiwotene ya ongeenda ukeyele ile ile chuna kwa hiyo niliporudishwa uhai ila kwa kuna mwanangu kwa sisi wangu nikawa nimezinduka walikuwa wananipepea wenzangu kwa sababu nilipoteza pumzi na joto nilipotea mlini neema anga suki bila matangi na matangi kwa kumbu jao ndio ndio kusama kila walifungwa sipelekwa hospitali na yeye wali kuingilia chipa siete watu wana kukali ingeleta hospitali kesemo cha yale mshakufa kwa anga singa watu wana kudwali abasaba kwa hiyo nilipotoka kwenye umauti ila mwetu unasukia nikawa nimekatika ndani neema na mtu nikatika ilikuwa saa kumi jioni sasa saa kumi sasa nikawa nikawa nasikia kama upepo unatoka kwa mbali hasita niko kupanga uje torosi yenu yangewewa umewahi kusikia mvua ya upepo inapotoka mbali wao ni pepo ekube kimomo ya ngambe veyo ndio nilikokuwa nasikia ile torosi ile ile upepo ulikuja ngeliangu ya gari mpaka kwenye ile nyumba niliyokuwa nakaa mpaka mlipo nyumba kwenda hii Ulipo ingia ndani. Ulipo ya roya cha moto. Shanga ule upepo ulikuja ukanigusa kichwani. Na mimi kwa unyange ile bwa yake kwa tabu. Ikawa kama kuna nguvu inaingia ndani. Ne wabanga wali wa manya gaingira mudawana. Ghafla ulifanya maji ile nguvu ilipokuwa inaingia. Angalia maji kagai. Ulimi wangu likamatwa. Ulimi wangu nilikuachiwa. Nikaanza kusema kwa lugha nyingine. Ne tani kwa kuoge na kuni. Sasa ni kitu kigeni. Atakuuze kitu kipya. Nazuia hivi. Ngaweza hapo kuelesikia Yesu wa Nazareth na yeye ngampiga nze Yesu mwenyewe kutokea mzee kula bikide usimsimisha huyo ni roho mtakatifu tongeza hapo kubado kwa kusikizo hiyo moyo wote aombe leka sabemu kwe nendelewa tu huko mote kila mtu baka tu aombewa na mtu sasa ndo na mtu yeye ndio watu alishuka yeke nini moyo wote kuyakapunguze sasa moyoni kati muda mtu mtaona sikia furaha basi sijawahi kuyoa ni sasa nimesuja mbona roho mtakatifu akiingia umeni ukusimama na na nenda kwa ngatoke na mimi nataka kuzuia ile lugha ngaweza hapo kugana pole usitasikia sauti usizuie na yeye anapenda kuzenga matendo na tuma msaidizi mtume wa Mungu atakaye kusaidia mambo yote ameenda kuya mambo yote yote na anaendelea kunena hilo aona ngeleba ngeleba masoko kama nilikuwa sielewi wanaenda nisimache kwa sababu lugha hiyo ni ya mafumbo mambo mimi yonokunze wale nilikotea bomba ila mtu nenge na masoko Ni 
kachita uje mbinguni aibu mungu jina lako litukuzwe ili wakati inaendelea kushali na wewe unachosikia sauti ndani yangu na kuipomosi kwa sababu sala ya kukaribia haifukuzi pepo ingekuposi hivi kama je sala ile kurabi ingetepo kwa kusi unajua kuna sala tumezikaribia umani kwa kusi sala zetu kurabi inga lakini nataka nikwambia as if as as it is nae inga na kutengeneza zina chesu kiasi wa roho wewe si mungu unaletewa maombi na mwenyewe na ulete mwenyewe sababu mpya na mungu sasa wakati nimetulia wakati mimi nimesema niombeje nika mansameti ya nikaanza kusema baba nasikia sauti na yangu nimesema baba nipe nimeweza kalinga makakata jina la Yesu mlinyali ya Yesu nilivyosema katika jina la Yesu wewe ndama tulinyali ya Yesu shanga ule ulimu umekamatwa na sema lugha ile lenye ndo kule kero ni nilisema kwa sababu nilisema ongea nitamka maneno yenyewe nitaanza kuongea vikao nikaanza kutamka ile maneno nitaanza kuongea ile jana kuja nitaanza kuongea maneno ya shida iliyopo ikishuka watu wanaogopa hawaelewi kama ndio ulimi ambao Mungu baka ana watu wasikilia ni mashetani bado wao sante misimu sikiliza kuuliza hii lugha ina maana ndio ulimi mwana wa Mungu wa Korinto kwanza sura ya 14 yote soma Korinto hapo polisi soka sura ya 14 hapo sura ya 14 iko mstari wa 1 mpaka 18 soma kwa kweli ya kasoma kwa kweli ina zungumzia roho mtakatifu anaposhuka ndani ya mtu anampa lugha ya kumsababisha kuwa mpiganaji mwomba ndili Yesu soka ina kukatondo kuwe ndili Yesu kuwe yango kwa msali roho wa Mungu na hiyo kuna kuomba kwa 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 akili kama mwanyi walio kusabu kuatana na huko lakini Yesu kuomba kwa roho ndio walio kusabu kuomba hilo naomba lijue chini ya roho chini Vitu vingine vinawezekana. Bila vitu vingine tunasoma kaka Roho mtakatifu akusaidie mpaka kama moyo mtukufu wako. Kwa hiyo nilipokuwa naendelea kuomba. Ndio mimi tumedalia ila masomo kusa. Nikatolewa nikashangaa nimevuka kwenye ukuta wa ile nyumba. Nenda huko kulidanga nenda mpaka msomo sekwa na shangaa watu sema watu kama 20 usikwa. Nenebu nyana na baba mtu makumi ya pili wapo kuna macho haya ya kawaida. Kwa hiyo kulidanga masomo na kawaida. Kuna macho ya ndani. Nenda kwa maswa bomu na nenelewa Mungu inachenga. Lazima Oino kukaka swali lazima asikie. Oino kuulira mtu wa kiro lazima atasikia. Kwa mtu wa moyo ndio kuulira. Mtu wa kiro ataona. Kwa mtu wa moyo ndio kuna ba. Sasa nikapelekwa nje. Kati nenda kama watu wale wao kwa watu 20. Ni sana wanakuambia. Ni waisabu. Ni na baba la. Wachao. Hadi barogo mzee wale. Sasa kunipiga nani bali kama ni lokungu ba. Sasa ameshaka uje bali mpaka kupida. Kati nenebu za ngo ta maisha ni mtakala. Nilipotolewa katika roho nje. Kati wewe moyo mtu wa watu wale wao wasikie wanasema
kanisa. Omani okufiwa okupeno kwa kanisa. Kukata roho takatifu. Okubano wakati wa unyakuo. Mkasena okunyakuo kuja Yesu unyakuo kanisa. Katona anga jemtuwa le kanisa ye. Nusu ya kanisa jabaki. Hafu ya kanisa ye na kusika. Wame okoka. Awano okoka. Lakini ya wataki wa mtani. Lekati wa mtani. Sikuwa bima ni nwea Sikuwa bima ni nwea Sikuwa bima ni nwea Bibi ya Paibu ni nwea Mfano wa ni usema yesu kwenye matari Shere na tamu Kusara wakata ni kumina tamu Eche kuna bila kumba Kambayu ya chumani Kwa matari Sule shina tamu Sule ya ni kumina tamu Kusara wakata ni kumina tamu Akaidia kasu wakata ni kumina tamu Ule mfano wa anawari Chijetu kuna bila kechwa Wanawari wale na bibi ya rusu Echo kuna bila kechwa Haba kule bali Wale wanawari kumi wama bibi ya rusu kumi Bali haba wala bali na tekiko Kuna rusu mimi na wewe Inzenawe kuna watano wa kumbabu wametoa tazao lakini wasibebe na mafuta. Ngapo wali wa watano wali wa ile tano leka tivai na mafuta. Yaani sawa na watu wako kanisani lakini wana roho mtakatifu. Chinga watu wali wa kanisa ni kapenda mwenu. Ndio sawa na Mkristo umeokoka lakini hujaongea ile za roho. Mwisho wetiliko mtu wa roho kwa nini hata tusipo kuona. Nielewe? Mtakina chini. Hao watano werevu yaani wajanja wamebeba tazao na mafuta. Bana hapa wali wa kanisa watu wale tabaza. Nini watu wana mafuta?
So Yesu na bagama ati atatu wa mtu kunaka. Na kwa sababu alifungua mioyo, elaitu kwa bali uwezo bali uwezo. Bibi ni nasema hivi. Bali ni kama wewe. Matendo mtume sura ya 10 ya 44 hadi 44. Ilikuwa ile ya mtume sura ya 10 akaja kana na Munana na akaja ana Musa na Munana. Inasema roho mtakatifu wakati anahubiri akashuka akaanza kujazwa roho na kunena kwa lugha na mtabiri. Bali ni kama mtume yeye aburina moyo wetu kunaka kubantu. Ni bali si kwa ni matani kwa kuongea kwa nini? Ni matani kama ubuda buda. Yaani roho mtakatifu ukifungua moyo wako sio lazima uweke mikono anaweza kashuka tu. Ila moyo wetu kubwa kuja kula Mungu sifa kama kutenge kwa mkono wako na kuwetege kama mtima wako kwa wewe alio. Ukisoma pia kwa Paulo alikuwa ndani ya Efeso. Ila mosoma kwa kwa ndani ya Efeso. Matendo mitume sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 6. Ila kwa Paulo mtume 10 na mwenda mstari wa 1 hadi wa 6. Akalia kasoma na akaji mpaka kumokaa. Paulo alienda Efeso akakuta kule watu wameokoka. Paulo alienda Efeso na sasa alipa wale wao kule. Ila kitu kilichotokea alikuwa ametuku dhambi wamempokea Yesu na yeye alikuwa bali akiniza Yesu. Lakini bali kwa bibi yake. Alikuwa alikuwa akija kuruka. Lakini bali tena kwa kujisoma moyo mtu. Kuna uweze Tamka kwa Mungu. Ndio kwa tamani, ai moyo wetu Mungu. 